உங்களோட லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரேம் பற்றி பேசியிருந்தோம் ஸோ ரேமுக்கும் சிபியூ கேட்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரேம் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அண்ட் சிபியூ கேட்ச் வந்து எதுக்காக மெயினாக யூஸ் ஆகும் ஸோ சிபியூ கேட்ச் இருக்கிறதுனால உங்களோட சிபியூ வந்துட்டு சாரி உங்களோட சிஸ்டம் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட சிஸ்டமில் டோட்டலாகவே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ டி ரேம் அதாவது நம்மளோட நார்மல் ரேமில் வந்து வர கேட்ச் மெமரி ஒன்று அதுக்கப்புறமா எஸ் ரேம் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட சிபியூ குள்ளே தான் இருக்கும் இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ் ரேம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அண்ட் டி ரேம் அப்படின்னா டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி நீங்கள் இன்னும் அந்த ரேம் பற்றின வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதோட ரெஃபரன்ஸ் நிறைய நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நார்மலாக நம்மளோட சிஸ்டமில் இருக்கிற ரேம்க்கும் நம்மளோட சிபியூவில் இருக்கிற ரேம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நார்மலாக சிஸ்டமில் இருக்கிற ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அதுக்குள்ளே வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு அகைன் அண்ட் அகைன் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அது எந்த டேட்டா வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கை விட ஃபாஸ்டராக இருக்கலாம் பட் ஆனால் சிபியூ கேட்ச விட இதோட ப்ராசஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி சிபியூ கேட்சும் இதே மாதிரி தான் பட் அது நார்மல் ரேம் மாதிரி அகைன் அண்ட் அகைன் ரீஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால டேட்டா வந்து ரேமை விட ஃபாஸ்டராகவே வந்து ட்ராவல் ஆகும் சின்ஸ் நம்மளோட சிபியூ கேட்ச் வந்து ரேமை விட ஃபாஸ்டராக இருக்கிறதுனால உங்களோட சிபியூ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான டேட்டாஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தேவையோ அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் எந்த டேட்டாஸ் வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து சிபியோட கேட்சில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் பேலன்ஸாக டேட்டா எல்லாமே வந்து ரேமில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் பட் சிபியூ கேட்ச் இருந்தால் தான் உங்களோட சிஸ்டம் பூட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து கிடையாது ஸோ உங்களோட ரேம் தான் வந்து முக்கியமான ஒரு ப்ரைமரி மெமரி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டா வந்து சிபியூக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து சிபியூ கேட்ச் உங்களோட சிபியூவில் வந்து அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ரேம் வந்துட்டு எல்லா டேட்டாவுமே வந்து ஷேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் பட் உங்களோட சிபியூவில் வந்து சிபியூ கேட்ச் இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் வந்து உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு உங்களோட சிபியூ ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தேவைப்படுற டேட்டா வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் அது வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வந்துட்டு <laughs> இருக்கும் <laughs> உங்களோடிக்க கேட்ச் மெமரி வந்து ஒர்க் பண்ணும் பட் இந்த லெவல் த்ரீ கேட்ச் அப்படின்றது லெவல் டூவை விட ஸ்லோவராக தான் ரன் பண்ணும் அண்ட் லெவல் டூவை விட இதோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகம் அண்ட் உங்களோட சிஸ்டமில் எத்தனை கோர் இருக்கோ அத்தனை கோரோட வந்து லிங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதாங்க சிபி கேட்ச் அப்படின்றது உங்களோட ரேமை விட ஃபாஸ்டரான ஒரு மெமரி அவ்வளோதான் இதை தாண்டி வந்து இதில் எதுவுமே வந்து பெருசாக கிடையாது ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்னும் வந்து புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ரேம் வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சப்போஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க பிடிக்கும் நீங்க <laughs>